，该吃吃，该画画，不过咱就加。扁豆，咱可以做扁豆焖面。那这个叫什么呀？这不是四季豆吗？那哪个吃了有毒啊？做不熟。哪个吃了都有毒，要生吃。这个应该就没有，这个最厉害。扁豆焖面就是这个。扁豆焖面。可以。哎呀，这个已经被架到这儿了，还得买面条去。Hello， 大家好，欢迎来到环俊的美食空间。我们的宗旨是给你爱的人做一道爱吃的菜。那么今天我们来分享一道，无论是正餐还是宵夜都非常。美好的食物啊，扁豆焖面。介绍一下我们今天扁豆焖面的食材啊，扁豆焖面一定要有扁豆，这个是我认为是真真正正的扁豆啊。现在就是我们去外面吃扁豆焖面，它有的是用所谓的四季豆，有的是用那个叫刀豆，还是什么是那个圆柱形的。这个是扁豆儿时的记忆啊！除了扁豆之外，然后我们还有猪肉。这个肉呢，我们是选的猪眉肉啊，大家也可以选五花肉、里脊，反正全都可以，甚至不放肉、素的扁豆焖面都可以。还有蒜，然后我们还有一个八角，几粒就够了。当然了，我们不能缺少了我们的面。这个面呢，我们就是在市场上买的这个细的切面啊，拿手擀面什么的也。全都可以，但是不能用挂面。食材就是这样。哦，在这里我特别提醒大家一下啊，扁豆呢，如果要是在不熟的条件下你要吃掉它，肯定是有毒的。具体是什么毒，毒素是什么，我们不科普，你可以某度一下。所以说这个扁豆焖面，不管是扁豆焖面还是其他的，只要是跟这种扁豆有关的食物，一定要煮熟、煮透，才可以食用。这个一定要记住。我们做扁豆焖面，这个面呢一定要先蒸一下。中锅我们已经在烧水了，上了气之后，我们把这个面条放在蒸锅里面，就是这样啊，尽量铺开，不要让它压得太高，能铺开就尽量给它铺开。我们这样蒸它十五分钟，蒸这个面条先蒸再摁的目的呢，第一个呢。面条蒸完了之后，它更容易入味儿。第二呢，它的口感呢也会更加筋道。还有一点就是，蒸完了之后，它因为它里面还有很多粉，把这个粉给它熟化之后，保持形状。就是在焖的时候，不论我们回头拿筷子呀怎么搅啊，它基本上不会断。我们在蒸面条的时候呢，我们也不要闲着，我们再加工其他的食材。加工其他食材，我们首先要切肉。我们选择了这个。一条这个猪眉肉啊，切片就可以了。切肉的时候一定要注意安全。喜欢吃肉的就多放一点，不喜欢吃的就少放一点，甚至不放都没有问题啊。这样就可以了。我们的肉搞定。扁豆焖面这个肉我们不用腌啊。然后现在我们来加工我们的扁豆。其实扁豆就是这个边上有一些老的筋，我们要把它撕掉。这个前面有个头，扁豆还是很嫩的啊。没有老的筋，如果要是有老的筋，我们这一扒它就可以顺着下来了。这是谁买的扁豆？真够嫩的，没毛病啊！扁豆我们就搞定，我们来统一切一下啊。哎，长度就是这样就 OK 了。你看，如果要不是扁豆焖面，这一些扁豆也够炒一盘菜啊。切完之后，我们把它清洗干净，我们拿清水洗一下就可以了。这个蒜呢，我们也不切末了，也不切片了，就是要原汁的啊。我们只要把这个前面这个头给它去掉。很多人都说啊，吃面不吃蒜，味道减一半啊。这个蒜呢，我们可以在吃面的时候生着吃。今天的这个蒜呢，我们要把它一起焖。基本上这个蒜就是这个大小，我觉得正好的。如果要是大一点的，我们可以给它一开二啊。基本上这样就没有问题了。我们看一看我们的面蒸的怎么样？刚好十五分钟。那我们现在关火，看一眼，面已经蒸好了啊！蒸好的面，你看，感觉是坨在一起的啊，不要紧啊，面感觉坨在一起，也不要管它啊。那我们现在把面放在一边，待会儿我们在焖的时候，这个面那自然就会散开。现在我们开始烹炒，我们先把炒锅烧热。这个油呢，不是新油，是我们之前炸东西的油，也没问题啊。我们带油温
六成热的时候，我们把肉放入滑一下油啊。好，滑一下油，把肉滑油到断生就可以了啊。关火，我们把肉捞出来，控油啊。这个照例下面的油，我们还可以再继续利用啊，还可以炒菜没问题。黄油我们再回来，锅留点底油，我们先把蒜子放入，煸一下，把我们的这几个八角也放里边啊。这个时候，我们现在可以把扁豆都全部倒入。扁豆焖面啊，是酱油色，相对来说比较浓。让人看着非常有食欲。我们现在先烹一点料酒，然后这个时候呢，我们酱油色，我们可以来一点，大概一勺半左右的老抽啊。老抽的主要目的就是上色。倒完老抽，我们翻炒几下。这个时候我们加入开水。开水已没过这个扁豆为宜啊，这时候可以开大火。我们等锅开，这个时候锅开了，我们来面条。我们把面条就是这样放入锅内，火可以开小一点，可以让面条把这个扁豆完全的盖住。在逐渐的成熟的过程当中，它对逐渐的会在减少。这个时候我们随时可以再加一点水进去啊。这个时候我们要盯着一下炒锅，不要让它糊底。扁豆一定要完全的成熟。面条吸了水之后，你看刚才那一坨，现在逐渐的散开了，水也越来越少。不要紧，这个时候我们再倒入一碗水。现在大概就是这种状态，大家记着啊，水基本上没过面条，然后我们焖。什么叫焖？盖上盖子，这叫焖，把盖子盖住。我们现在这种盖子非常好啊，可以清清楚楚的看到里面的变化。我们在煮制的过程当中，汤汁会越来越少，面条吸附了汤汁，大概焖五分钟。这个时候火以中火为宜啊，差不多。这个时候呢，我们要调味。现在的汤汁，汤汁就是这个颜色啊，还并不是琥珀色。像我呢，就是。比较喜欢吃颜色深一点的，那么我会再加入一点点老抽，再加入半勺左右的老抽，让它的颜色更加的红润一点。我们再加大概两勺左右的生抽，还可以再加一勺味极鲜，提它的鲜度。放了味极鲜，原则上我们就不用放味精了啊。再加一点蚝油，蚝油大概也是一勺左右啊。OK， 让它充分的融到汤汁里。我们水已经加的足够多了，我们现在基本上调味已经完成了。我尝一下味道，非常鲜美正点啊！关小火，继续焖煮五分钟，开盖看看成果。哇！非常棒啊，就是要这种状态，我们把汤汁收干。这个时候我们要放什么了？我们的肉，我们把肉放入。这个时候我们可以搅拌一下它啊，因为我们的肉是已经滑油断生过的啊，所以我们最后给它放入。我们把这个汤汁给它收干。大家喜欢吃干的呢，就多收一会儿。如果要是喜欢略带有汤汁的，再焖三分钟就 OK 了。这个扁豆焖面是我们胡元俊美食厨房的做法，你也不要跟我说正不正宗，我们就保证它好吃，和你在外面吃的可能会不一样，不重要，重要的是真的好吃，照着这个做，没问题。盖盖焖上，我们的扁豆焖面应该是成功了。现在我们开最小的火，我们看一眼，哇，完美，汤汁已经收的差不多了。这样一锅扁豆焖面，谁不想吃呢？哇，这一锅绝了，非常绝妙啊，非常湿润啊。就是其实扁豆焖面呢，我还真不愿意吃那种特别干的啊
，干的有点拉嗓子了。我们这种湿湿润润的，非常地道。这样一碗喷香的扁豆焖面，你学会了吗？别忘了给你爱的人做起来吧。喜欢我们就关注我们，点赞，右上角小铃铛。还有吃扁豆焖面，必须要有蒜蓉辣酱啊！别忘了，拜拜。